mapokezi ya mbunge Tulisu baada ya kutoka nje ya nchi. Na je, mboya tachi wa uhuru kutoka mahabusu? Habari mtazamaji, msikilizaji na mwana familia wa Limo Media. Hii ni Limo Media na mimi naitwa Princess QL17. Mwenye kazi moja tu iko kufikishia karibu zaidi habari zote pale tu zinapotokea. Sasa ili uwe wa kwanza kupata habari zetu na pia usiepitwa na habari zetu kila siku tafadhali hakikisha umesubscribe kwenye YouTube channel yetu. Jinsi kusubscribe ni rahisi kabisa. Chini video hii kuna maneno mekundu subscribe ya bonyeze mara moja kisha itakuja kengele ibonyeze pia. Kama tunakumbuka vizuri ni kwamba mbunge Singida Mashariki kupitia tiketi cha Dema na mwanasheria mkuu wa chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema Tundu Antipasilisu alipigwa risasi zaidi ya 30 mwilini mwake na watu ambao mpaka sasa bado hawajafahamika kutokana na kile kinachodaiwa na jeshi la polisi kuwa Tundu Lisu na dereva wake hawajatoa ushirikiano kwa vyombo vya usalama ili upeleleze na uchunguzi na waliotenda tukio lile kukamilika Hivyo mpaka sasa jalada la kesi hiyo limekaa halijakamilika. Kabla sijafika kwenye habari kamili, tukijikumbusha vema ni kwamba mwanasiasa huyo Tundu Lisu alipigwa risasi Septemba 7, 2017 na kisha alikimbizwa katika hospitali ya mkoa wa Dodoma kwa matibabu ya awali na baadaye alienishwa hospitali ya Nairobi nchini Kenya kwa private jet kwa ajili ya matibabu zaidi. Baada tukio hilo la kushambuliwa kwa Tundu Lisu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. John Pombe Joseph Magufuli, kupitia kwenye ukurasa wake mtandao wa kijamii wa Twitter, alisema amesikitishwa sana na kushambuliwa kwa mbunge huyo. Aliandika, na nuko, nimepokea kwa masikitiko tukio la kupigwa risasi mheshimiwa Tundu Lisu na muombea kwa Mwenyezi Mungu aweze kupona haraka. Aidha, vyombo vya dola viwastake wale wote wale usika na tukio hili la kinyama na kuafikisha katika mikono ya sheria mwisho wa kunuku. Kwa mujibu wa taarifa cha makikuu cha upinzani cha Dema kwa vyombo vya habari, tukio hilo lilitokea wakati mbunge huyo wa Singida Mashariki akiwa anaenda nyumbani kwake, yani karibu na nyumbani. Chama cha Dema kilaani vikali tukio hilo. Wakati huo huo, chama tawala cha CCM kupitia katibu wao wa itikadi na uenezi kilisema kimepokea kwa mshtuko mkubwa kushambuliwa kwa mbunge huyo wa upinzani. Chama cha mapinduzi CCM kina laani tukio hilo la kikatili na lisilo na utu. Tunalitaka jeshi la polisi kuwatafuta kufanya uchunguzi wa tukio hili na kuchukua hatua kali za kisheria kwa wote waliohusika imeandikwa na CCM. Pia kamanda wa polisi mkoani Dodoma, Kamishna Msaidizi Charles Mroto, aliambia BBC kuwa wameanza uchunguzi wa tukio. Tunaomba wananchi wenye taarifa wa ulifu huu waweze kujitokeza, amesema kamanda Mroto. Tukitoka huko sasa, baada ya matibabu ya Nairobi, tuliona tena mbunge Tundulisu akihamishwa na kuhamishiwa Belgiji, ambapo huko aliendelea na matibabu kutolewa risasi kadhaa zilizokuwa zimebaki mwilini pamoja na kufanywa mazoezi ya viungo na mwili ili kuweza kutembea tena. Na baadaye baada ya mwaka 2018 tuliona Tundu Lisu akianza kusimama na kutembea mwenyewe. Mwanzoni mwa mwaka 2019 Tundu Lisu alionekana akiwa tayari kama amerikava na alianza kuonekana akifanya mahojiano na vyombo vya habari mbali mbali vikubwa vilivyopo nje nchi kama BBC na vingine vilivyopo nchi nyingine. Kama hivi karibuni alionekana bara la Amerika akifanya mahojiano na waandishi wa habari pamoja na wanachuo wa baadhi ya vio vya nchini Marekani. Baada tulilisu kuonekana katoka hospitali na kuanza kufanya mahojiano na vyombo mbalimbali vya habari. Spika wa bunge la Tanzania ambaye ndiye kiongozi mkuu wa bungeni alionekana kuliongelea swala hili akisema Hajapata taarifa yoyote ya daktari kama tunulisu ameruhusiwa baada ya matibabu au la ila anashangaa anamuona anaenda nchi tofauti tofauti kuongea na vyombo vya habari badala aletejibu la matibabu yake. Pia spika huyu wa bunge hivi karibuni alinukuliwa akisema haoni sababu za mbunge huyo kuendelea kulipwa mshahara huku hayupo bungeni wala hayupo hospitalini bali yupo nchi nyingine za nje akiongea ongea na vyombo vya habari. 
mtazamaji wangu baada ya yote tumeona baadhi ya wanasiasa wa Tanzania wakirushiana maneno na mwanasiasa Tundulisu baadhi yao wakisema kuwa Tundulisu analichafua taifa anatakiwa akirudi Tanzania akamatwe na wengine wakisema kuwa anatakiwa arudi nyumbani ya kwamba anachokiongea ni sahihi sasa maswali mengi kwenye mitandao ya kijamii yanakuja wengi wakiuliza je Tundulisu akirudi Tanzania wapokezi yake yatakuwaje Je wa Tanzania na wanachama wake watambukiaje au huenda kuna makosa alifanya huko nje hivyo akifika tu Tanzania atakamatwa wengine wanauliza na je kwa sababu Tundulisu ndiye mwanasheria mkuu wa Chadema inawezekana kitoa Tanzania na kina Mboyo katoka Serengeta msemaji wangu maswali kama haya yanaulizwa na ni mengi sana je we una lipi la kusema Hebu changia hapa juu ya hili. Wewe unaisi kipi kitatokea siku ambayo turulishwa atarudi Tanzania? Niandikie komenti yako na mimi nitaisoma. Usisahau kusubscribe na kulike. Kwa mara nyingine tena naitwa Princess Kiuliza Wetena na hii ni Limo Media.